Memperingati hari ulang tahun ke-76 Marinir, Lantamal 13 mengadakan rangkaian kegiatan untuk membangkitkan kembali nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan heroisme serta kemanunggalan dengan rakyat yang ada di wilayah perbatasan. Rangkaian kegiatan yang digelar mulai 13 hingga 15 November 2021 itu dipimpin oleh Komandan Lantamal 13 Laksamana Pertama TNI Edi Krishnamurti melibatkan seluruh prajurit Yonmar Hanlan 13, Satgas Mar Ambalat 27, perwakilan Satgas Pamtas Yon Am TNI Angkatan Darat, tokoh masyarakat dan pelajar. Diawali dengan pergeseran pasukan prajurit Lantamal 13 dan Yon Marhanlan 13 dari Tarakan ke Sebatik. Pengibaran bendera di Suar Karang Unarang Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Tasyakuran di Tugu Dwikora. Kemudian dilanjutkan napak tilas mengenang perjuangan prajurit KKO TNI Angkatan Laut mempertahankan kedaulatan NKRI di Kecamatan Semanggaris, Kabupaten Nunukan dengan rute melalui jalur laut sejauh 8 mil laut dan dilanjutkan jalur darat 25 km. Kemudian tabur bunga di lokasi gugurnya empat pahlawan Dwikora di Tebing Tanah Merah, Siglayan Tempur. Setelah itu kirap kota sepanjang 11 km yang dipimpin Danyon Marhanlan 13, Letkol Marinir Parison Siregar. Puncak rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-76 Marinir digelar upacara di lapangan posko Tisebajo, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang dipimpin Komandan Lantamal 13, diikuti prajurit Marinir Yon Marhanlan 13 dan Satgas Pamtas Ambalat 27. Kemudian diakhiri dengan kitanan masal gratis untuk 44 anak yang pelaksanaannya dibantu tenaga kesehatan RSAL Ilyas Tarakan dan Diskes Lantamal 13 didukung Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Sebatik Kabupaten Nunukan. Peringatan hari ulang tahun ke-76 marinir diperingati Yan Marhanlan 4 Tanjung Pinang secara sederhana dan dilakukan secara virtual mengikuti upacara hari ulang tahun marinir di Mako Marinir, Cilandak, Jakarta. Usai hari ulang tahun ke-76 marinir di lapangan tembak marinir Yan Marhanlan Tanjung Pinang yang dipimpin dan Yan Marhanlan Letkol Marinir Kemal Mahdar secara mendadak didatangi jajaran Polres Tanjung Pinang. Dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando, jajaran Polres Tanjung Pinang langsung bergabung dengan prajurit marinir yang sedang merayakan hari ulang tahunnya dengan membawa dua buah kue ulang tahun berukuran besar masing-masing dari Kapolda Kepulauan Riau dan dari Polres Tanjung Pinang. Kehadiran jajaran Polri disambut meriah. Hal ini sesuai dengan perintah kasal pada seluruh prajurit untuk selalu mengedepankan sikap humanis dan menjaga hubungan baik dengan semua elemen masyarakat, termasuk soliditas dengan Polri. Kedatangan jajaran Polri pada peringatan hari ulang tahun Korps Marinir merupakan bentuk soliditas TNI Polri yang sudah terjaga dengan baik di Provinsi Kepulauan Riau.